欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：袁冰妍的商业组织诺信传媒发横幅，袁冰妍还是 C 位，组织没有交出他。袁冰妍受到该组织避税避税的巨大影响，在这个阶段，没有节目可录，占了无常不请客，也没有商业参与，更谈不上应景邀约。袁冰妍作为一个众所周知的后起之秀，在短短两年的时间里就落到了这样的地步，这绝对是屈辱。任何了解袁冰妍的人都知道，她有一个两人组织，一个是享誉盛名的幻瑞世纪，负责袁冰妍的影视作品；另一个是诺新娱乐传媒，负责她所有的金钱事业。在袁冰妍现在的状态下，商业组织的心态同样可以占据一席之地。不良后果消除后，你说你还准备继续支持袁冰妍吗？这无疑是一个问题，值得企业组织重新审视。欢瑞世纪将袁冰妍定位在后续梯队，诺新分流居然将袁冰妍定位在 C 位。欢瑞世纪从一开始就尽量不表态，对袁冰妍的事业保持着冷静的态度。我不知道该组织的实际考虑，也许我认为这只是附近的电影和电视合同，有令人信服的理由需要为他承担全部所有权。然而，到了这个阶段，他的地位确实下降了。从最近的一次定位来看，袁冰妍已经悄悄地定位在了后面的梯队中，被调到了他的三个同事张雨绮、应特拉玛中心和侯梦瑶附近的某个地方。显然。袁冰妍不可能对他的名气从各个方面都保持警惕。不得不说，这是一个刻意的心态问题，暗示着袁冰妍被人故意遗忘了。至于他以后会不会更关注袁冰妍，还真不好说。袁冰妍在和欢瑞世纪进行协议辩论之前，就异常的不安。既然发生了这样的事情，很可能被描述为更可怕。另一个商业组织。诺信分流有另一种心态，他们居然加入了对袁冰妍更大的意义，把她放在了合法的焦点位置，或者至少是 C 位。看得出来，诺信消遣并没有交出袁冰妍，还把她当成组织的正妹，分担着妹妹的待遇。诺信游乐没有交出袁冰妍，这是在联系。不过，坦白说，组织帮不了袁冰妍，理智上可以支持她。首先，袁冰妍的盛行与组织无关，更何况组织也不能给袁冰妍的影视资产。他们之间的联系更像是一种细薄关系，组织无缘无故地收走了袁冰妍的薪水。而且，还有一个更合理的说法，具体来说，袁冰妍是组织下能做到的主要工匠，可以直呼其名。为了好看，组织通常将袁冰妍放在 C 位，这也是不可想象的。尽管现阶段他明显意识到袁冰妍的不利影响，但暗红色同样是红色，说明他还算有名气，他足够迷人。后期在袁冰妍的普通职业提升下，诺心消遣至今还无法给予大的帮助，撕毁资产的能力也太差了。不管怎样，组织其实是要牵制袁冰妍的，理由是只有一个特别有名的艺人，之要不终止协议期。袁冰妍还是该组织的正妹，这是受监管的保障。除非袁冰妍提出以某种结构终止协议，以违反劳动合同为真实解释。诺新分流虽然不扎实，但本质上心态还是不错的。不像环瑞世纪，不站出来不沟通，直截了当的把袁冰妍放到后面的梯队，简直是放荡不羁。显然。幻瑞世纪并没有错过著名艺人袁冰妍以及任嘉伦、程毅等人的助阵，所以通常有令人信服的理由需要过度介意。袁冰妍在诺新分流中依旧处于 C 位，是他在媒体上的光芒。妖娆认为他在组织中的地位仍然存在，无论实际组织是什么。零二，赵丽颖和刘威指了指麦芒，他们又在吧台上，在一次。新节目《恶性发展》并合作，在电视剧《满足万家》中，尹宝饰演的何兴福频频对垒，刘伟饰演的万善堂
，而颖宝的新剧《野蛮生长》。在昨天刚开播的预告中，我发现他和知名古装演员刘伟又是针锋相对了。可以说，何幸福和万善堂在这部剧中一直保持着恋情。修志可能对这部剧非常期待。《野蛮成长》是由知名导演傅冬雨执导的都市题材商业战斗剧。傅冬雨导演了多部著名的电视剧集，最近导演了最有名的《冰雨与烈火》。这部剧由赵丽颖、欧豪、李光洁三人主演，再加上古巨古刘伟的强硬助攻，锻造的可能会非常强悍。颖宝的颜值和影响力不言而喻，但在昨天看的预告片中。他完全没有之前角色的影子，而且显然他的颜值似乎进步了很多。欧豪虽然是一个明显年轻化的演员，但他参演了很多影视作品，在每一部中的整体表现同样非常出色。他应该能够在这部剧中起到辅助作用。而李光洁也是个老演员，有几年的出场经验，我也同意他在剧中的整体表现也会很惊艳。修志之所以对这部剧提出很多要求，是因为这部剧是根据安奈的小说《无重生》改编的。要知道，根据安奈小说改编的电视剧集应该是不可思议的，包括《欢乐颂》《大江大河》《一切都好》《重逢的季节》等，都是可能会红遍全国的不可思议的剧集。他的原著小说也显得很有趣，尽管可能没有华丽的言辞。但轻松而朴实的写作，却写出了一个完全吸引人的故事。03， 王一博八年蜕变，从黄发帅哥到绅士风度，从明显到温暖。近日，在恶意造谣的同时，王一博还迎来了出道八周年之际，引来网友围观和粉丝的肯定。王一博出道八周年也给我们增添了惊人的视觉享受。他通过电视收藏，绝对进入了公众的想象力和先见之明的话题。到目前为止，王一博已经播出了《陈情令》《有飞洛阳起风》《冰雨与火》等四部电视剧集，每一部都贡献了他不俗的整体表现。点，八年多来，王一博的气质也在发生着变化，从一个刚出道的年轻黄发帅哥，到如今的成熟绅士，如今他已经掌握了无数的发型。风格和气质，从年轻稚嫩到如今成熟稳重，他已经走过了八年，历尽艰辛，迟早会成为逆风而行的潮流。王一博还给我加了很多快乐的建议。他参与的《这就是街舞》是近几年在中国推荐的好激进的范围之一。此外，他的舞蹈潜力令人难以置信，并在使用专家和嘻哈大神的帮助下被识别。一个不寻常的强者，而且王一博在《这就是嘻哈》中的整体表现可能会非常亮眼。他带领小组两次夺得冠军，并成为冠军教练。从新人到现代热点，再到机遇，也离不开你个人的默默努力和付出。没有任何行业的数字，他并不总是像每个人想象的那样顺利，但总会有回报。王一博也开始进军大荧幕。大约有五部作品可以满足观众的需求。我们最想研究阵容来了解那些电影的阵容实际上是豪华的，有重量级影星梁朝伟、胡军、黄渤，女演员周迅，还有新生。出演女演员周冬雨，当红歌手张艺兴，当红导演大鹏。为何反叛军无名天空之王，温暖中国青年，我和我的青春都是主旋律。具有不少优势能量，这些作品现在还没有推出，他们已经推出了。在无数观众的帮助下，他以一匹黑马化作出现，一个名人正在崛起。八年过去了，王一博肯定赢了不少。不怕流言蜚语，现在不再怕困难，固执是他的底蕴，经历是他的根基。最后，关于这个，您有什么特别想提的吗？欢迎留言讨论和关注。